ইংরেজি বলতে গেলে আপনাকে বেসিক ইংলিশ গ্রামারগুলি শিখতেই হবে না হলে আপনি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলতে পারবেন না বা গ্রামার না জানলে আপনার বাক্যগুলি ভুল হতে পারে তাই সঠিক ইংরেজি শেখা উচিত তার জন্য জানতে হবে বেসিক ইংলিশ গ্রামার আজকে আমি আপনাকে শেখাবো প্রিপোজিশনের ব্যবহার এগুলি না শিখলে আপনি ইংরেজি বলতেই পারবেন না খুব সহজে আমি আপনাকে প্রিপোজিশনের ব্যবহার শিখিয়ে দেব তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাস ইন ইন মানে মধ্যে যেমন আমি স্কুলে আছি আই এম ইন স্কুল আই এম ইন স্কুল বা আমি অফিসে আছি আই এম ইন দ্য অফিস আই এম ইন দ্য অফিস যে কোনো মাসের নামের আগে ইন বসে যেমন আমি সেখানে মে মাসে যাব আই উইল গো দেয়ার ইন মে আই উইল গো দেয়ার ইন মে তারা এপ্রিলে ইন্ডিয়া আসছে দে আর কামিং টু ইন্ডিয়া ইন এপ্রিল দে আর কামিং টু ইন্ডিয়া ইন এপ্রিল ইনের আরও কিছু ব্যবহার দেখা যাক সে কি এখনো বিছানায় ইজ হি স্টিল ইন বেড ইজ হি স্টিল ইন বেড আমার পিঠে ব্যথা হয়েছে আই হ্যাভ গট এ পেন ইন মাই ব্যাগ আই হ্যাভ গট এ পেন ইন মাই ব্যাগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ শেষ করা এর জন্য কোনো বাড়তি সময় ব্যবহার না করলে ইন বসে যেমন একদিনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবে ক্যান ইউ ফিনিশ দ্য জব ইন ওয়ান ডে ক্যান ইউ ফিনিশ দ্য জব ইন ওয়ান ডে এবার চলুন শেখা যাক ইন টু এর ব্যবহার ইন টুকে মধ্যে মাঝখানে বা ভেতরের দিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয় চলো বাগানে যায় লেটস গো ইন টু দ্য গার্ডেন লেটস গো ইন টু দ্য গার্ডেন আমরা বাইরে আছি বাগানের ভেতরে যাব তাই এখানে ইন টুকে ব্যবহার করলাম চোর ঘরে ঢুকল দ্য থিপ কেম ইন টু দ্য রুম দ্য থিপ কেম ইন টু দ্য রুম সে কুয়াতে ঝাঁপ দিল হি জাম্পড ইন টু দ্য ওয়েল হি জাম্পড ইন টু দ্য ওয়েল সমস্ত নদী সাগরে মিশেছে অল রিভার্স রান ইন টু দ্য সি অল রিভার্স রান ইন টু দ্য সি যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর বেল নোটিফিকেশানটি অন করে দিন যাতে আপনি সবার আগে আপডেট পেয়ে যান তাহলে চলুন শুরু করা যাক আবার কোনো বস্তুর আকার পরিবর্তন হলে ইনটুকে ব্যবহার করা হয় যেমন এটিকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন কাট ইট ইন্টু স্মল পিসেস কাট ইট ইন্টু স্মল পিসেস যেমন আমরা পেঁয়াজ আলু কিংবা সবজিকে ছোট ছোট করে কেটে নিই তখন আমরা ইনটুকে ব্যবহার করতে পারি সবজিগুলোকে পাতলা করে কেটে নাও কাট দ্য ভেজিটেবলস ইন্টু থিন স্লাইসেস কাট দ্য ভেজিটেবলস ইন্টু থিন স্লাইসেস উইথিন উইথিন মানে মধ্যে আমি এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব আই উইল বি ব্যাক উইথ অ্যান আওয়ার আই উইল বি ব্যাক উইথ অ্যান আওয়ার যেখানে টাইম ডিউরেশনের কথা বলা হয় সেখানে উইথিনকে ব্যবহার করা হয় তারা এক বছরের মধ্যে বাড়িটি শেষ করে ফেলেছে দে ফিনিশ দ্য হাউস উইথ ইন এ ইয়ার দে ফিনিশ দ্য হাউস উইথ ইন এ ইয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটি করো ডু ইট উইথ ইন দ্য গিভেন টাইম ডু ইট উইথ ইন দ্য গিভেন টাইম অন অন মানে উপরে তোমার ডিনার টেবিলের উপর আছে ইউর ডিনার ইজ অন দ্য টেবিল ইউর ডিনার ইজ অন দ্য টেবিল যখন কোনো কিছু অন্য কিছুর ওপর থাকে এবং সেটা স্পর্শ করে থাকে তখন সেখানে অনকে ব্যবহার করা হয় আর একটা উদাহরণ দেখা যাক বইটা টেবিলের ওপর দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল এখানে বইটা টেবিলটাকে স্পর্শ করে আছে তাই এখানে অন ব্যবহার করা হলো অনের পরের ব্যবহারগুলি শেখা যাক তুমি রবিবার কি করছো হোয়াট আর ইউ ডুইং অন সানডে হোয়াট আর ইউ ডুইং অন সানডে মাস দিন এদের আগে অনকে ব্যবহার করা হয় আর একটা উদাহরণ দেখা যাক আমার জন্মদিন পাঁচই মে মাই বার্থডে ইজ অন ফিফথ মে মাই বার্থডে ইজ অন ফিফথ মে আবার ভ্রমণের কিছু পদ্ধতি দেখানোর জন্য অনকে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি বাসে ভ্রমণ করতে ভালোবাসি আই লাভ ট্রাভেলিং অন এ বাস আই লাভ ট্রাভেলিং অন এ বাস 
সে পায়ে হেঁটে সেখানে গেল হি ওয়েন্ট দেয়ার অন ফুট হি ওয়েন্ট দেয়ার অন ফুট আমরা ফেরিতে করে জাপানে গিয়েছিলাম উই ওয়েন্ট টু জ্যাপান অন দ্য ফেরি উই ওয়েন্ট টু জ্যাপান অন দ্য ফেরি অন এ বাস অন ফুট অন দ্য ফেরি এগুলি ভ্রমণের কিছু পদ্ধতি তাই আমরা অনকে ব্যবহার করলাম এবার আমরা শিখব অ্যাটের ব্যবহার অ্যাটকে তে অর্থে ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা গেটে দেখা করব উই উইল মিট ইউ অ্যাট দ্য গেট উই উইল মিট ইউ অ্যাট দ্য গেট কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বোঝাতে অ্যাটকে ব্যবহার করা হয় কুকুরটা আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল দ্য ডগ লে ডাউন অ্যাট মাই ফিট দ্য ডগ লে ডাউন অ্যাট মাই ফিট আবার নির্দিষ্ট সময় দেখানোর জন্য অ্যাটকে ব্যবহার করা হয় যেমন তুমি কি দুপুরের খাবারের সময় ফ্রি থাকো আর ইউ ফ্রি অ্যাট লাঞ্চ টাইম আর ইউ ফ্রি অ্যাট লাঞ্চ টাইম বা বিকাল পাঁচটায় আমার মিটিং আছে আই হ্যাভ এ মিটিং অ্যাট ফাইভ পি এম আই হ্যাভ এ মিটিং অ্যাট ফাইভ পি এম এখানে নির্দিষ্ট সময় দেখানোর জন্য অ্যাটকে ব্যবহার করা হলো অ্যাট দ্য মুমেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট ফোর ও ক্লক অ্যাট ইউর এজ অ্যাট দ্য উইকেন্ড অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে অ্যাট দ্য এজ অব সিক্সটি এইভাবে নির্দিষ্ট সময় দেখানোর জন্য অ্যাটকে ব্যবহার করা হয় আবার দিকে বা অভিমুখে বোঝাতে অ্যাটকে ব্যবহার করা হয় যেমন সে আমার দিকে তাকালো হি লুকড অ্যাট মি হি লুকড অ্যাট মি জন আমার দিকে ফিরে হাসল জন স্মাইল ব্যাক অ্যাট মি জন স্মাইল ব্যাক অ্যাট মি এরপর আমরা শিখব ফরের ব্যবহার ফর মানে জন্য যেমন তোমার জন্য ফর ইউ তার জন্য ফর হিম বা ফর হার পুরুষ বোঝালে হিম আর মহিলা বোঝালে হার বসবে বিক্রির জন্য ফর সেল ভাড়ার জন্য ফর হায়ার এইভাবে আমরা ফরকে ব্যবহার করতে পারি এটা একদম বেসিক ইউজ যা আমাদের প্রতিদিন করতে হয় চলুন আরও একটা উদাহরণ দেখা যাক আমরা সফরে যাচ্ছি উই আর গোয়িং ফর ট্যুর উই আর গোয়িং ফর ট্যুর ছেলেটি সাহায্য চাইল দ্য বয় আক্স ফর হেলথ দ্য বয় আক্স ফর হেলথ আবার কোনো কিছুর কারণ বোঝাতে ফরকে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি বিভিন্ন কারণে মাছ খাই না আই ডোন্ট ইট ফিস ফর ভেরিয়াস রিজেন্স আই ডোন্ট ইট ফিস ফর ভেরিয়াস রিজেন্স এখানে কারণে বোঝাতে ফরকে ব্যবহার করা হলো দূরত্ব বা সময়ের পরিমাপ করতে ফরকে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি অনেক বছর ধরে ফুটবল খেলিনি আই হ্যাভেন প্লেড ফুটবল ফর ইয়ার্স আই হ্যাভেন প্লেড ফুটবল ফর ইয়ার্স এখানে সময়ের পরিমাপ করতে ফরকে ব্যবহার করা হলো সে মাইলের পর মাইল হাঁটল হি ওয়াক ফর মাইলস হি ওয়াক ফর মাইলস এখানে দূরত্ব পরিমাপ করতে ফরকে ব্যবহার করলাম যখন আপনি প্রিপোজিশান শিখতে শুরু করবেন তখন সব প্রিপোজিশানের একটা বেসিক ধারণা আপনার থাকা দরকার তাহলে আপনি শিখে যাবেন কাকে কোথায় ব্যবহার করতে হয় কিন্তু তার সাথে মাঝে মাঝে একটু অ্যাডভান্স লেভেলগুলিও জানা দরকার তাহলে যখন আপনি ইংরেজিতে কথা বলবেন তখন সেটা ভুল হবার চান্স খুব কমে যাবে এবং আপনি কনফিডেন্টলি ইংরেজি বলতে পারবেন চলুন এবার শেখা যাক আর একটি প্রিপোজিশানের ব্যবহার ফ্রম ফ্রম মানে থেকে যেমন উত্তর দিক থেকে বাতাস আসছে দ্য উইন্ড ইজ কামিং ফ্রম দ্য নর্থ দ্য উইন্ড ইজ কামিং ফ্রম দ্য নর্থ আমি এই মাত্র কাজ থেকে এসেছি আই হ্যাভ জাস্ট কাম ফ্রম ওয়ার্ক আই হ্যাভ জাস্ট কাম ফ্রম ওয়ার্ক এই উদাহরণগুলিতে আমরা থেকে অর্থে ফ্রমকে ব্যবহার করলাম আবার দূরত্ব বোঝাতে ফ্রমকে ব্যবহার করা হয় যেমন বাড়ি থেকে সে প্রায় এক মাইল দূরে হি ইজ অ্যাবাউট এ মাইল ফ্রম হোম হি ইজ অ্যাবাউট এ মাইল ফ্রম হোম এছাড়াও আরও নানাভাবে ফ্রমকে ব্যবহার করা হয় যেমন কোনো কিছুর উৎস বোঝাতে ফ্রমকে ব্যবহার করা হয় ফর এক্সাম্পল তুমি কোথা থেকে আসছ হয়ার আর ইউ ফ্রম হয়ার আর ইউ ফ্রম এর উত্তরে আপনি বলতে পারেন আমি ভারত থেকে এসেছি আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া কোনো বস্তু দিয়ে কি তৈরি হয় তা বোঝাতে ফ্রমকে ব্যবহার করা হয় যেমন ডেস্কটি কার্ড দিয়ে তৈরি দ্য ডেস্ক ইজ মেড ফ্রম উড 
the desk is made from wood এবার আমরা শিখব উইথ এর ব্যবহার উইথ মানে সঙ্গে বা সাথে আমরা তোমার সাথে আছি উই আর উইথ ইউ উই আর উইথ ইউ ছেলেটা আমার সাথে থাকে দ্য বয় লিভস উইথ মি দ্য বয় লিভস উইথ মি সে লাঠি দিয়ে এটি মেরেছে হি কিল ইট উইথ এ স্টিক হি কিল ইট উইথ এ স্টিক এখানে কোনো কিছু দিয়ে বোঝাতে উইথকে ব্যবহার করা হলো আবার কোনো কিছু আছে অর্থে উইথকে ব্যবহার করা হয় যেমন কোঁকড়ানো চুলের একজন মানুষ এ ম্যান উইথ কার্লি হেয়ার এ ম্যান উইথ কার্লি হেয়ার দুধের সাথে একটা কফি দয়া করে ওয়ান কফি উইথ মিল্ক প্লিজ ওয়ান কফি উইথ মিল্ক প্লিজ কোনো কিছুর কারণ বোঝাতে উইথকে ব্যবহার করা হয় যেমন সে ব্যথায় কেঁদে ফেলল হি ক্রাইড উইথ পেন হি ক্রাইড উইথ পেন আমি ভয়ে কাঁপছিলাম আই ওয়াজ ট্রেম্বলিং উইথ ফিয়ার আই ওয়াজ ট্রেম্বলিং উইথ ফিয়ার আশা করি আমি আপনাকে উইথের ব্যবহার বোঝাতে পেরেছি এবার আমরা শিখব অফ এর ব্যবহার অফকে এর মধ্যে সম্পর্কে এই সব অর্থে ব্যবহার করা হয় তাছাড়া নানাভাবে অফকে ব্যবহার করা হয় যেমন সে আমার একজন বন্ধু হি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ মাইন হি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ মাইন এখানে দখল বা অধিকার দেখাতে অফকে ব্যবহার করা হলো আবার সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝাতে অফকে ব্যবহার করা হয় যেমন এক কেজি আম এ কিলো অফ ম্যাঙ্গো এ কিলো অফ ম্যাঙ্গো তাদের অনেকেই মোস্ট অফ দেম মোস্ট অফ দেম তাদের কেউ না নান অফ দেম নান অফ দেম এখানে সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝাতে অফকে ব্যবহার করা হলো এবার অফের পরের ব্যবহারটা শেখা যা একটি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করতে অফকে ব্যবহার করা হয় যেমন মার্চ মাসের তিন তারিখ দ্য থার্ড অফ মার্চ দ্য থার্ড অফ মার্চ কারণ বোঝাতে অফকে ব্যবহার করা হয় ফর এক্সাম্পল তিনি ক্যান্সারে মারা যান হি ডায়েড অফ ক্যান্সার হি ডায়েড অফ ক্যান্সার আশা করি আমি আপনাকে অফের ব্যবহার শেখাতে পেরেছি এবার আমরা শিখব আরেকটি অফের ব্যবহার ও ডাবল এফ অফ এই অফ মানে বন্ধ করা বা খুলে ফেলা যেমন তোমার জ্যাকেট খুলে ফেল টেক অফ ইয়োর জ্যাকেট টেক অফ ইয়োর জ্যাকেট আলোটা নিভিয়ে দাও টার্ন অফ দ্য লাইট টার্ন অফ দ্য লাইট মেশিন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আলো ইত্যাদির সুইচ বন্ধ করার জন্য অফকে ব্যবহার করা হয় এর আগেও আমি প্রিপোজিশান নিয়ে অনেকগুলি ক্লাস নিয়েছি পারলে আপনি সেই ক্লাসগুলি দেখতে পারেন তাহলে আপনি খুব ভালোভাবে প্রিপোজিশানের ব্যবহার শিখে যাবেন ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি তবে এইগুলি ভালো করে বারবার অভ্যাস করুন কারণ এগুলি সব সময় ব্যবহার হয় ইংরেজি বলতে গেলে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলতে গেলে আপনাকে এগুলি শিখতেই হবে তবেই আপনার কনভার্সেশান দীর্ঘ হবে দ্রুত ইংরেজি শিখতে গেলে আপনি এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন ইংলিশ বেঙ্গলি ডট কম এখানে স্পোকেন ইংলিশ বিষয়ক অনেক কিছু পেয়ে যাবেন যা ইংরেজি শিখতে অনেক হেল্প করবে ভালো থাকুন আর আমার সাথে ইংরেজি শিখতে থাকুন